，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯。我们认识认识不就好了吗？对呀、啊，认识认识不就好了吗？怎么，小美人？让哥哥亲一口，走开。打我，妈的！谁？哪个不长眼的坏我好事啊？这么多人欺负一个女生，还算不算男人？我算不算男人？你想试试？再<笑>看你细皮嫩肉的，小爷我成全。兄弟们，把他跟那小娘们绑了，咱们今儿个玩个花。给我上！你们谁敢动？赶紧打电话自己报警！饶我这次吧，哥，我知道错了，哥。别再让我说第二遍。好，我这就报警。你们给他喝了什么？就就那种药吗，哥？你你走吧。完蛋！滚！哎，怎么喝这么多酒啊？啊、嗯，好热！不盖被子会感冒的。小姐，你别这样。怎么了？你怎么醒那么早啊？流氓！哎，不是，昨天晚上是你硬拉着我，你喝了那种药，我是在救你啊，小姐，我会负责的，你别太担心了。喂，明熙，怎么这么早打电话给我？我需要五千万，你能现在转我一下吗？什么事情这么着急啊？今晚有一场拍卖会，你能陪我一起去吗？有个东西很重要。行，那你把地址给我。你好好想想，是不是你昨天晚上拉着我，硬推我都推不开？今晚陪我去拍卖会。什么拍卖会？你如果不去，我就报警告你强奸。哟，泡泡，这不是你那废物老公吗？哎呀，哪儿都能看到他，真是晦气。再说，人家现在已经和他离婚了，他现在只是一个连自己都养不起的废物。也是，不过这地方可不是他一个穷酸货就配来的。就他这熊样，估计连做拍卖会的保安都没资格吧。王<笑>丽，你还敢来这里啊？你是想让大家都看到你头上的帽子有多绿吗？张总，你看他那个怂样，连嘴都不敢还。看上去挺硬气的，没想到是个怂包啊！<笑>那可不，我可告诉你，王丽啊，他哪哪都是软的，不像你透明的欲仙欲死的。要发情就去酒店，别出来丢人现眼。你说什么呢？保安呢？把这两狗东西给我赶出去，也配在这儿？路边的狗都比你们高贵。我是苏家大小姐，我看谁敢碰我！苏家，你就是逃婚的苏若雪？好话，你不跟叶少结婚，跑来和这个野男人滚混到一起？等叶少来了，你们两个狗东西一个都跑不掉！我看谁敢碰我！叶少，你终于来了！就他呀，你姘头的前夫？对，就这怂货。刚刚我已经替您教育过他了。苏若雪，你可真够贱的啊！来，给我放干净一点。我说错了吗？当了婊子还要立牌坊？不愿意嫁给我也就算，跟他妈一个土鳖待在一块。怎么喜欢你过婚的？喜欢二手货
啊！小严，你不要脸！啊、别闹了，一点点的东西，还嫌不够丢人吗？我们苏家已经抬不起头了，快跪下给叶少道歉！叶少说了，只要你肯道歉，还有机会嫁给叶少。姑，叶家这么好，你怎么不自己嫁过去？你一个野种，胡说什么你？你在哪儿找的野男人啊？就是你勾引我们入雪的吧？哼！你也不撒泡尿照照自己啊！你给若雪提鞋都不配，自己老婆都看不上，一天到晚就想着吃。怎么，你也不下贱？就是就是，叶少说的对，见到这种人，我都觉得晦气。王丽，你也挺人模狗样的，要不去我们叶家当条狗，顿顿给你吃大骨头，怎么样？你干什么、啊？张玲，把他给我废了，别让我再看见。拍卖会还没开始，你先忍一忍。等我拿到宙斯之眼，献给战神，战神大人会替我们解决的。<笑>啊、苏若雪，你做什么梦呢？苏家已经冻结了你的银行账户，你拿什么拍宙斯之眼呀？宙斯之眼，我叶家势在必得。等我们与战神大人取得联系，我叶家就是江城第一世家。若雪呀、啊，你还犹豫什么呀？嫁给叶少，你的下半辈子就不愁了。你现在的样子，真像叶家的一条狗。混账！拿开你的脏手，否则我连你也一起打。试试看，王丽，我给你看个东西。叶少，你让我找到他那老不死的爹，我也找到了，你满意吗？<笑>干得不错，张柳，王丽，你还真是个废，自己老婆看不住，跟人跑了，连自己亲爹也看不住。叶少，你说什么大实话呢？动动我又难过了。哎，他死了，我们不就可以光明正大了吗？<笑>哦，不对，我们现在就很光明正大嘛。叶少，我给你出个主意，王丽啊，可是一个大孝子，他的爹就是他的逆鳞。你需要<笑>一个土鳖，还要逆鳞？我倒想看看，我看看这土鳖的逆鳞长什么样。各位嘉宾，拍卖会即将开始，请各位入座。欢迎各位莅临。今天啊，相信大家都是冲着这个眼睛形状的稀世珍宝而来。现在我就来揭开它神秘的面纱——宙斯之眼。起拍价八百八十八万，一千万。一千五百万，两千万，两千万，苏小姐出价两千万，还有出价的吗？三千万，怎么办？我手里只有五千万，明星还没有来，要是再加价，我手里的钱就不够了。三千万一次，三千万两次，来不及了，赌一把，五千万。小雪，为了一个珠宝，憋得脸都红。何必呢？你要是真想要，跟哥说一声，陪哥睡一晚，值五千万。<笑>五千万一次，一个亿。这真是历史新高啊！还有叫价的吗？真是个癞蛤蟆！你以为拍卖会是你这种下贱玩意随意开口的吗？爹，拿得出来一个亿吗？你，这位先生。您确定一个亿吗？确定一个亿。王烈，你疯了！我可没有一个亿，小明星跟我加起来都拿不出一个亿啊！一个亿一次，一个亿两次，一个亿，成交。胡编，拿不出来一个亿，你就等着坐牢吧！哪有个屁的一个亿啊！满脑子装屎的玩意儿！主办方别被人给骗了啊！还一个呢。你只是一个会乱说话的狗，一辈子能挣一个亿吗？一个亿你知道有多少吗？你要是有一个亿，我马上倒立裸奔。青湖，静默取消，十分钟内送一个亿过来。等一个亿送到了，你最好说到做到。你他妈装你妈的！你知道青湖是谁吗？还给你送一个亿，那可是刀锋组织的头脑，你怎么不上天呢？那我就上天给你看看。闹够了没有？若雪，你们在干嘛？
他开价一个亿，拍下了宙斯之眼。一个亿，王烈，你走吧，我不该带你来的。这笔钱我会自己想办法，不会连累你的。你走吧，我不会走的，还是我举的，我自己认。装什么大尾巴了啊？今天不打断你的狗腿，你就不知道天高地厚。叶少，今天呢，本来也不关他们的事情，是我请他们来的。小明星，我忍你很久，老子看中的东西你也敢抢，拿你一个亿来。王烈，这些歪瓜裂枣不是我的对手。你打得过又如何？打完了呢？你还是拿不出这笔钱，你还是要坐牢。我拿得出。够了，叶成言，你不就是想要我的身子吗？好，我跟你，你让他们两个先走。土<笑>鳖，你是真窝囊！我不光要你老婆，我还就要打断你的腿。住手！一个亿送到。秦虎，刀锋，你们真要给这个土鳖出头？嘴巴给我放干净点！这位可是，这位是我们刀锋组织的座上宾，谁敢动他，就是打我青狐的脸，也是打我刀锋的脸。送这土鳖也算座上宾？秦虎，你要是看上他人了，非要留下，我也没话说。狼王，恕属下来晚了，刀锋解除禁梦。这下。叶成言是吧？感动小学者死！哎哎哎，你想干什么啊？你还要动手是吧？哎哎、住手！住手！小雪，快求求你朋友！叶成言要是死了，叶家不会原谅我们苏家的，快求求他！你这次放过叶成言吧，算我欠你一次。今天就饶了你这条狗命，你不配脏了我的手。嗯、小雪，这是你的了。这保镖钱花的值啊！嗯从来没有人敢这样用枪指着我。王烈，住手！自己人。苏老。哎。爷爷，都是自己人，他是我的保镖，王烈。啊，我看见了，年轻人身手了得。爷爷，既然事情都已经办妥了，那我们回家吧。哎，哎，今日之事，谢谢萧小姐的配合，来日一定登门道谢。把这些人带上，送警局。说什么大恩不言谢，跑得这么快？说什么呢？今天的事，你不应该给我一个解释吗？嗨，那个有眼睛的拍品是我哥留下的。苏老呢，一直跟我有生意往来。前几天苏若雪呢，她被绑架了。那个绑架的人身上呢，就有那个眼睛的图案。所以呢，我就跟苏老呀做了个局，我想把这个幕后的人调出来。你怕有危险，就拿我来挡枪？并不是啊，还有一个原因。什么原因？还不是因为你长得帅。嗯，有眼光。哎，等等我。您好，您拨打的电话已关机。喂，你好，请问是刀锋组织吗？我哥哥叫肖明海，他归队之后一年多联系不上了，您可以帮我联系到他吗？抱歉，我们这里没有这个人。哥，肖总，你刚才在叫谁啊？没事，没事就好。嗯。嗯，喂，哪位？我是苏若雪，想约你见个面。好的，苏大小姐，一顿饭就想打发你的救命恩人。那救命恩人觉得如何呢？那我可要好好宰你一顿
，服务员，没问题，点菜。小雪，怎么跟个土鳖在一块儿？走啊，哥带你去吃饭。阴魂不散。咋了？又是我姑姑告诉你我在这里的吧？哎，哪有什么姑妈？乖，哥等你好久。别碰我，别碰我，哎、拿开你的脏手！我说了，别碰我。哎、你谁了？我你妈哪来的土鳖敢跟老子动手？哪儿来的混账，敢光天化日之下耍流氓？你们找死！我操！哎，你们等着、啊、你，你给我等着！我等着你，苏小姐，我可又救了你一命啊！这一顿饭可就不够了。那不如我以身相许，怎么样？这玩笑开大了。没和你开玩笑，实话跟你说了吧，刚刚那个人就是我姑姑给我介绍的结婚对象。如果说你不答应我的话，我就只能嫁给他了。嗯，虽然有些突然，但也不是不能考虑的。那就这么说定了，陪我回家见爷爷。走。你来真的？不行。婚姻大事，岂可儿戏？爷爷，我就认定她做您的孙女婿了。苏老，既然我决定和小雪在一起了，我一定会对她好，您放心。小伙子，这事儿可不是嘴上说说就完了的事。你能给她什么？我的全部。好，好吧，那我们就不行，我不同意。你是从哪里来的穷小子呀？也配得上我们小雪？哼！这是小雪自己的选择，你凭什么不？混账东西！你居然敢教训我！哎嗨，这事我做主。这婚事就这么定了，爸，这就是不知道从哪里来的野男人。哎呀，闭嘴，大喊大叫的，成何体统？这事我说了算，定了。谢谢爷爷。喂。帮我查一个叫王丽的人。哎，你好，这个床位老爷子他，你好，他人呢？哦，他昨天被人接走了。谁带走的？呃，这我就不清楚了，不知道，不知道。你你先别急，你好好想一想，会是谁带走的叔叔？刘圆圆。是他把我爸带到这儿的，也只有他能把他带走了，一定是他。喂，王丽啊，我爸现在在哪儿？别急啊，江边公寓，你要不要过来和我聊聊？你等着我，走。胡苏，挺快。我爸呢？怎么样，王丽？着急吗？害怕了吗？你不是很得意吗？你是不是疯了？那也是被你逼疯的。就是因为你害得我家破人亡，你不得好死啊！你家破人亡跟我有什么关系？要不是因为你，肖明心都无缘无故搞我。哼，那不是因为你散布谣言、自作自受？你放屁！你就是他一包养的小白脸，你还不让人说了？你才放屁！所以你支持刘媛媛绑走我父亲吗？你这个婊子也不是什么好东西！哎，哎，别过来啊！再过来，你就见不到那老东西了。你想怎样？好说，就看你这身子骨能扛过几个酒瓶子了。
。呀，怎么倒了？你不是很能打吗？想见你爸是吧？哎，从我裤裆底下钻过去，我就告诉你他在哪儿。<笑>好，我钻。嗯、<笑>哎，说，我爸到底在哪儿？有种你就打死我，我让那老东西跟我一起死！啊！啊啊！说在哪儿？啊，我说，我说，我说，他就在啊啊！你干什么？好啊，刘圆圆，如果我找不到爸，就让你们陪葬。嗯嗯。王叔叔，救我！我被绑架了，就在江北路的旅馆里。好，马上过去。四个石炸，王炸，给钱给钱给钱。小徐，什么人？小徐，别怕，叔叔来救你了。喂，幺幺零吗？这里是四零零三，快！王叔叔，我错了。你别哭，你告诉我到底发生什么事儿了。我妈来找我，我到了，你在哪儿啊？怎么是你啊？嘿，美丽最近手头有点紧，需要你帮帮忙啦、啊。<笑>好了好了，没事啊，我先送你回家啊。师傅，开车。我接个电话。喂，哪位？不要想见你父亲，就一个人来郊区仓库。儿子，别过来！老东西，不想死就给我闭嘴！我警告你们，给我住手！喂，爸，爸，别怕，我来救你了。既然来了，就别想走了。啊啊！你别过来。不然我弄死他！怎么了？不敢上吗？说，是谁派你们来的？我不知道。我说我就废了你一只手！说说说，谁？是一个姓苏的女人，她让我们绑架王朝，坐坐在王列。苏兰。<笑>嗯，苏总，事儿没办成，失败了，哼，这点事儿都做不好，哼，事儿办砸了还想要钱，做梦去吧你！喂，还想得到苏若雪吗？怎么，你还有办法？既然他不同意，那我们就把生米煮成熟饭。行啊，妈。<笑>爷爷呢？啊，爷爷已经休息了。姑姑这么晚来找爷爷，有什么事吗？哦，呃，公司有个合同要签，你去帮我拿个印章来。好，那你等我一下。好。哦<笑>，来，姑姑，你看一下是这个吗？嗯，是的，是的。呃快进来！啊！
苏若雪，苏若雪有危险。八四四五。你想干什么？你干什么？你干什么？什么啊、到时候你就是我们叶家人了。你、啊、想干什么、啊？放开我！放开我！爷爷不会放过你的。小、啊、雪、啊，妈、啊，敢动小雪，我他妈今天弄死你！小雪，没事了，咱们回家。咱们回家，没事。别怕，有我在，睡一觉就好了。没事，我陪你。睡吧，睡吧，睡吧。喂，今天叶成言偷偷绑走小雪，是你干的。小雪被抓了，我不知道啊。你少装糊涂，你一直想破坏我和小雪的关系，不是你，还能有谁？哎呀，事情都过去了，况且我今天还给你打了一笔钱呢，就当是我对你和小雪的新婚祝福。我不需要。看看，都是你出来搜的，害老子白挨着呢！别急，我还有办法收拾他，你就等着瞧吧。新郎今天可真帅啊，这全场的小姑娘都要被你迷倒了。我今天结婚，正经点。小叔叔，新婚快乐，祝你们百年好合，早生贵子。小雪姐姐今天真好看。谢谢小西，那我先入座了。哟，王烈，今天你和小雪结婚，姑姑恭喜你们呀！谢谢姑姑。哎呦，怎么不理人呀？是不是我给你的钱还没有到账呢？你收了他的钱？收到了，但是也退回去了。你这孩子，那怎么收了钱就翻脸不认人了呢？苏女士，这是要强买强卖吗？这是怎么回事儿？你是不是有事儿瞒着我？小雪，你不信我，你别听他瞎说。拿了钱又不认账，真是个白眼狼啊！大家评评理啊！我这么做那也是为了我们小雪儿好，想让王烈对小雪好一点。没想到啊，他居然是个白眼狼！小雪跟了你这种人呐、啊！那下半辈子算是毁了呀！哎呦喂、哎！你说我收了你的钱，你有证据吗？这种事情谁会留有证据啊？但是我有。你啊！你你这个胃不熟的白眼狼，自家人都要留一手。防的就是你这种自家人。这是婚礼。你别胡闹了，就是因为这是婚礼，才要让他自证清白。小雪，放心，这是一段录音，大家好好听。我不需要。是钱不够吗？你到底想怎么样？只要你答应帮我揭示小雪的一举一动，我就给你你这辈子都赚不到的钱。你找人绑架我爸的事儿，我还没给你算账。小心我让你身败名裂。我不会伤害小雪，有什么手段，你尽管来吧。好小伙，我们家小雪果然没看错人。谢谢爷爷。叶成言也是你联系的吧？苏女士，为了一己私欲，连自己的亲侄女都不放过，你不配为人。爸，啊，混账！爸，这这一定是合成的。闭嘴！证据确凿，还敢狡辩？你！给我滚出苏家！爸，我真的错了，爸，是我，是我鬼迷心窍，我我以后再也不敢了，我
来人呐！请原谅我们吧！把这丢人现眼的东西给我拖走！鬼迷心窍，你就原谅我们吧！啊、各位，啊，苏某管教不严，让大家看笑话了。大家别扫兴，婚礼继续。是我误会你了，对不起。嗯，你，你还在生气吗？我还在生气，你想怎样？别闹！想什么呢你？你睡觉。听说你最近在找工作啊？是啊，有什么好推荐的吗？我看过一个新能源机车的模型，是你设计的吧？哈哈，功课做的挺足啊，这都能查到。最近啊，有一个科技设计的比赛，你要是感兴趣的话，可以过来了解一下。好，我去找你。就这个比赛啊？嗯，业内鼎鼎大名的比赛。含金量很高的，只不过啊，这个名声越大，竞争就越大。嗯，不会考虑的，辛苦你了。怎么了？看时间啊？你干嘛？别乱来啊！我结婚了。你是不是认识肖明海？不认识。你真的不认识肖明海吗？肖明海谁啊？肖明海是我哥，三年前入伍后就音讯全无，只留下一块跟你一模一样的表。如果是这样的话，我倒是可以帮你查一查。真的吗？不过我只能说帮你查一查，我不确定我能不能。我明白，我明白。你能不能把你的表再给我看一看？啊、哎呦，小心！肖总，这是，嗯、啊，呃，那个比赛的事儿啊，呃，项目还不错，我会参加的，谢谢肖总啊，嗯。怎么了？遇到什么烦心事儿了？有什么事情说出来，说不定我能帮你解决呢。这个是苏氏集团的重点合作项目，我问了好几个投资人，他们都认为风险过高，不愿意投资。那是他们没有眼光，你相信我，你这么好的项目，一定有人投的。你有办法，这可不是一件小事哦。我暂时是没有什么好的办法，不过相信我，今天好好睡一觉，明天一定能够解决。来，晚安。喂，肖总，我这里有个很好的项目，你感不感兴趣？这个项目投资大，风险也高啊。风险大代表回报高啊，肖总。我哥哥的事查的怎么样了？嗯，放心，人还活着。他在哪儿？不过这个我得保密，还是说说项目的事儿吧，考虑怎么样？项目的事儿我会去跟苏若雪谈的。好，那就谢谢肖总了。既然没什么事儿的话，我就先走了。哎，别着急呀、啊，别着急嘛。哎，肖总，什么时候能看看你这调戏人的坏毛病啊？肖总，我先走了。不错啊，你真的考虑好了吗？这项目一旦失败，对苏氏集团的影响可不会太小。嗯，我明白，但你要相信我，我有把握的。那既然如此，我作为项目的投资人，我是想要项目的一半产权，风险共担，当然利益也是对半的。怎么
。哎呦，这就是开个玩笑，你别当真啊！你投资这个项目也是因为王烈吗？嗯，这个项目呢，确实是王烈先告诉我的。但是在商言商啊，如果你这个项目本身是没有价值的，我今天也是不会来的。哟，美女，下班了，要不要跟兄弟们一起玩玩啊？我不认识你们，走开。哎，<笑>玩玩不就认识了吧？对呀、啊，玩玩不就认识了？哎，这是去哪儿啊？啊！干嘛？乱看！哟，这是什么宝贝？来给哥看看呀！来看看！走开！你别进酒不吃吃罚酒啊！啊！过来！嗯、啊，放开！小雪，你没事吧？弄死他！上！饶了我，小雪，没事了，没事了，走，回家。又是你！吃软饭的还敢跟我动手？小雪，你知不知道，这个混蛋背着你跟那个姓肖的勾勾搭搭的，变成人模狗样，背后早就睡到你这张床上去了。胡说八道！你再胡说八道，我就废了你的手。怎么，恼羞成怒了啊？看这个窝囊废，恼羞成怒了。这是心虚，看见没？他心虚。小雪，我没有。啊、你说什么呢？你要不信，自己上网，自己上网去找。网上他俩的照片早就传疯了。嗯，原来是你，之前的照片也都是你发的吧？照片是我发的，但这照片可如假包换，绝对都是真的。啊，要想人不知，除非己莫为啊！是吧，王烈？小雪，你别听他瞎说。我不会背叛你的，你相信我。我呸！嘴上说的好听，背后还不是左右右的。我再胡说八道，我撕了你的嘴！你他妈再敢打我，我叶家不会放过你的。一个没钱没势的臭屌丝，就你也配娶小雪？马上一个还不够，还敢蹲小组？上次把你打成狗，还没见你叶家能把我怎么着啊？这次，不如再狠一点。哎哎哎，不打！呀！小心！走。啊，小雪，你没事吧？我好像扭到了。走，咱们回家，快点敷药。疼！哎，我拿热毛巾，你别乱动啊。嗯嗯嗯，恭喜你的项目通过了。<笑>真的吗？啊啊、哎！怎么？哎、笨蛋，怎么那么不小心啊？好点了没？下次一定要小心啊！为了庆祝这个项目通过，我今天呀特意订了这家网红餐厅。为了感谢苏总的支持呢，今天这顿我请客。
。耶、yeah, ，这不是我们苏氏集团的大小姐吗？你那个项目资金有足够了吗？要是没有人投资的话，就饶你跟我。<笑>别说你啊，像你这么年轻漂亮，傻傻交，钱不就是来了吗？资金的事儿就不劳您费心了。<笑>哎呀，宝贝呀、啊，这里面好处多的是。要不你陪我，你哥喝点酒。我把大把项目可以介绍给你，把你的脏手拿开！哟，又来个大美女，要不你们俩一起，你跟我来一点不敬，我去！我去！说，我靠！你敢动手，我打死你！你就是那个吃软饭的家伙啊！哈哈，装什么装啊？你不知道吧？让你自己老婆赔了多少客户？头上多少绿帽子，数都数不清了吧？你在胡说什么？<笑>你知道你这个行为叫什么？叫欲擒故纵。<笑>不知道跟多少人睡过。哈哈哈！我去，你他妈你敢打我？啊啊啊啊！哦，哇！你敢动手，你小子！啊！行，小子，你给我等着，我找人废了。没事吧？没事。来，吃点东西。想吃什么？服务员，点餐。一份牛排，五分熟。抱歉，女士，您不可以在这里用餐。为什么？<笑>因为呀，这个餐厅呢，是我一个客户的餐厅。我一个电话，你们休想在这里用餐。<笑>那我今天还真是吃定了。哟，来人呐！没事儿，给我上刚刚是谁说走不出这家店呀、啊？我倒要看看是谁在这闹事儿。我倒要看看是谁在这闹事儿。医生，您来的正好。这个人不仅打伤了我，而且还放倒了几个保安，简直就是无法无天。我都说了我是您的人，但是这个人说了就是您来了也照他不，这不是打您的脸吗？叶少，这个事情不能就这么算了，一定好好教训这个穷酸货啊！原来是叶少的地盘，前几天小七让你逃过，这几天又想挨揍了。我叶家家大业大，懒得跟你这种鼠辈计较。是不想，还是不敢？我你妈会怕你！告诉你，赶紧滚蛋！以后休想踏进这里半步。凭什么？凭我就是这儿的老板。叶少来咳咳，我们刚刚叶少收购了这家酒店。里面得罪的叶少，别说是这家餐厅，就连半个江城的高级餐厅也休想踏进去半步。不就是一家餐厅吗？大不了不来就是了。走。等等，叶成言，你敢不敢和我比一比？你你你你,你干嘛？我告诉你，别动手啊！动手算我欺负你。我们比比别的，赢了餐厅归我，输了我任敌处置，怎么样？比较比，但是规则要由我来决定。这根本就不公平！我你妈哪不公平？没问题，咱们就来比飞镖，每人三次机会，把数加起来最高的赢。你要是输了，我要你一条腿！叶成言，你别太过分了。可以。我看你还怎么嚣张
，糟了！<笑>哎呀，我跟你说啊，你就认输了，不就是一条腿？来吧，愿赌服输啊！叶少，做人留一线，别把事情做得太绝。怎么，想赖账？刚才信誓旦旦要打赌的人可不是我。叶成言，你不要太过分，明明是你们使诈。小雪，要不陪我一会儿啊？谁说我输了？还挺有骨气的，我还以为你真要拿。这，你还在全市挣扎什么？还不如早点认输。看好了。叶少，这是您的地盘，你说没这回事就没这回事这,这不合规矩。您就是这样的规矩，怎么出去？你看着办。商量好了没有？什么时候兑现承诺？赢个游戏而已，没必要那么当真吧？叶少是想耍赖吗？我就耍赖，怎么着？叶少，怎么你也是有头有脸的人？这么耍赖，就不怕我让你在上流圈子出名？我跟这个土鳖打赌，赌我一个酒店，这话说出去，有人信吗？啊，谁信、啊？不就一个酒店吗？送你了，那就多谢叶少了。你别得意，你个土鳖懂经营，小心明天倒闭的。这就不劳您费心了，还是小心自己的伤吧。从今天起，这里就是我的地盘。保安，把他们俩给我轰出去！走，出去，走，走，出去，出去，走，走，走，走，走走走走赶紧的。嗯。喂。怎么了？爷爷出事了。走。爷爷。爷爷。<笑>爷爷究竟怎么回事了？哎呀，你爷爷身体一直好好的，这好端端的突然就，一定是王烈他这个扫帚星。哎呦，我的亲爹呀！你胡说八道什么？你们刚结婚，爷爷就出事了，他不是扫帚星谁是啊？他呀，跟出抉择。要不你先去外面等我。辩解标志，苏家，不明事，这之间到底有什么联系？男士，你凭什么打我儿子？苏明，怪不得你和叶成言狼狈为奸，原来有其母必有其子。你胡说什么你？爷爷，爷爷，小雪。怎么出事的？是下楼梯的时候不小心摔下去的呀。家里的楼梯都做了防滑处理，他见爷爷平时是很小心的。是他，我早就说过了，是这个扫帚星克死了你爷爷。你能不能别再闹了？爷爷到底怎么死的？什么意思？我说过了，是下楼梯的时候。啊、你给我住手！<笑>摔伤致死是不可能长红斑的。你们看看，到处都是红斑，怎么解释
，这到底怎么回事？我不知道，你不知道，我从来不打女人。如果你不说实话的话，只能换一种方式让你说。感动我妈一下试试。她要是不说，我动了可不只是她，还有你。冤枉，冤枉！你们自己做了什么缺德事儿？你们自己心里清楚。还有没有天理呀、啊？你们夫妻俩就撺动起来，欺负我们孤儿寡母啊！你们一唱一和是要逼死我妈妈。爷爷身上的红斑，确实需要再做调查。放心，爷爷的死以后一定会查明真相。告慰爷爷在天之灵，放心。爷爷，别哭了。苏总，公司出事了，您快过来一趟吧。怎么回事？公司股价稳不住了，项目也出了问题。怎么了？公司出事了。快。快究竟是怎么回事？因为苏老去世的消息被传开，公司股价大跌，银行就停掉了我们的项目。贷款，目前项目资金的缺口有多大？两个亿。别担心，我们一起想办法。两个亿，你还是不要趟这趟浑水了。会有办法。有什么事吗？好歹苏氏集团也有我们大房的一份儿，这公司出事儿了，我们也跟着着急，不是？苏明说了，他呀有一个好主意，可以帮到公司。我这儿确实有个解决办法，不知道妹妹你想不想听一听？你能有什么办法？我这儿有个天使投资人，两个亿对他来说呀不是什么大事儿。你想不想见一见？那你帮我把这位投资人约出来吧。小雪，小心是陷阱。爷爷的死因还没有查明真相，我们现在要谨慎一些。可是毕竟是两个亿，无论怎么样，我都要去试一下。那我陪你去。就你这种土包子，还想去谈生意？你还嫌不够丢人是吧？哼、嗯，一个吃软饭。姑姑，我敬你是我们的长辈，不跟你过多计较。但你说话也别太过分。你如果这么看不起我老公的话，我们也没必要成你的亲。哎，得得得得得，去就去吧啊！不过你别乱说话啊，别坏了小雪的好事。哎呦，叶少来了，快坐快坐。嗯，怎么是你？自己老婆都出来陪人吃饭了，还这么混，佩服佩服啊！你闭嘴！怎么，我说的不对吗？你公司出了事儿，这个废物一点都帮不上。要我说啊，你赶紧离婚，早点跟我才对。你不要欺人太甚。小雪呀、啊，你是长得真好看呀，就算你结了婚，哥也不嫌弃。要不出去陪哥玩几天？嗯、啊。哥帮你解决公司的资金问题，怎么样？多好的机会呀！既能跟着叶总学习，又能解决问题。再说了，叶总都没有嫌弃你，你蹲什么架子？姑姑，看来之前的教训对叶少来说还是难记。呃，小雪没说话。你别动手啊
。你觉得还有这个必要吗？我答应你。休息点。这就对了嘛，早点想通，也不至于吃这么多苦，是不是？叶少，不如坐近一点，我们好好商量一下去哪玩。哼<笑>，行啊。苏若雪，你疯了吗？你他妈，老子看上你是给你面子，你找死！啊！再有下次，我可不敢保证泼的是水。我们走，别想了，早点睡吧，啊？睡吧。你往后如果遇到了什么解决不了的困难，这里面的东西应该可以帮到你。但是你千万不要忘记了，绝对不能让处理之外的任何人知道这个盒子的存在。啊？难道我之前被人追杀也是因为他？爷爷，你放心，我一定会好好保管他的。苏老留下的东西，难道就是这个？这个看起来对小雪很重要。我呀，你箱子不仅我。你其他是理想的，才是钱。嗯、呃，有危险。嗯、呃。难道你也知道我那个东西很危险？傻瓜，这是做梦都还在担心我呢。我还有什么好隐瞒的呢？都你妈几点了？我让你叫的人呢？怎么，你陪我喝呀、啊？马上了，马上了，医生，我现在就去门口接他。赶紧的，快点！喂，你他妈干什么去了啊？怎么还没来？什么出事儿？你他妈爬也给我爬过来！我现在去哪去找一个陪酒的？我现在不管他、啊，要是惹了叶少不开心的话，你给我收拾东西，给我滚蛋！我也保不住你。
，拿着，拿着，看见没有？哟、啊，来来来来来，啊，来来来，陪我们叶少喝点酒。哎，来来来，好处啊，少不了你的。哈哈我你妈行啊，哪儿找来这么好馆子？来，妹妹，我不是你们这里的人，求求你放我走吧。哎，你来这里还想走？来，让客亲，来来，不要！太烈了，好好调教一下。我要知道什么是规矩呢？那，来喝喝，喝！小西，这块表非常厉害，这是你爸留给你的，下次遇到危险的时候，立刻按下这个按钮，就会知道你的位置。喝，快，快一点，来呀！嗯嗯嗯嗯嗯嗯。哦，怎么了？小西，在家等我，我去找他。就是这儿。哎哎，站住！哪儿来的小混？我们这种地方不是你这种人能进的，赶紧滚！不是，我女儿在里面，她可能会有生命危险，你们让我进去。哎哎哎！瞎说什么胡话呀！我们这里是正规场所，哪有偷未成年啊？你不会是来这儿找你的病到的吧？啊？是不是我们会所的女的<笑>把你甩了呀？啊？恼羞成怒，这我能废啊？对对对！<笑>啊、哎呀！<笑>我求求你们了，我真的不能喝。别给脸色，这老子还没生气。站住！喝。你乖乖的听话，要是再惹叶少不开心的话，否则我找人轮着你。去，住手！你、你、你、你怎么来了？你俩认识啊？你真是狗改不了吃屎啊！叶西是我的养女，你要是动了她，我就让你死。养女？我你妈玩力要不要脸啊？我就说这娘们刚刚怎么死活都不同意，原来是好你这个。王丽，你在外边这么贱，苏若雪知道。早说嘛，她可以和我们一起玩扮演游戏，三个干爹一起干。保证让他欲仙欲死。哎，我你妈会玩啊！你们是在找死！哎哎哎！啊！我废了你！哎哎哎哎哎！保镖，保镖！是我错了，是我错了，放了我。在我来之前，我已经报了警，你们一个也逃不掉。在此之前，也得给你们一点教训。经理，都和你说了，我们银行是绝对不会把钱借给你们这种吃了上顿没下顿的街溜子。不是，经理，哎，经理，经理，你至少看一下项目书，再考虑一下吧。喂，我是小明海。你是怎么找到我组织的？有什么新的指示吗？一切听从组织安排。我查到，最近进入江城的不明势力是黑龙帮，那个眼睛图案是他们的标志，而苏家的苏明。苏明，苏明和
有可能是他们的人，苏老留下的东西就是他们的目标。有什么需要我帮忙的？尽快拿到苏老留下的东西。好。你来干什么？我的印章在外公书房里，我来取一下。你想干什么？你疯了？说，外公的东西在。我不知道你在说什么，宋明。你要钱，要其他东西，我都可以给你。你坐下来，好好谈一谈，好不好？我求求你放过我，我求你。你是我妹妹，我不想动你，自己好好交代。否则，接电话。要是说了什么不该说的话，就别怪我心狠手辣。开免提，老婆，晚上想吃点什么呀？我给你带回去啊。不用了，大哥来家里做客，我们一会儿要出去吃。苏明，糟了，小区有危险。哦，我知道了。那你有没有什么别的要带的？我帮你带回去。啊。然后你回来的时候，可不可以帮我？不要试图挑战我的底线。我再问你最后一遍。东西呢？东西我是不会给你的，你死了这条心吧。这是你逼我的。住手！苏明，别冲动，你把小雪放了，我给你当人质。别废话，要想救他，就拿外公的东西来换。好，我给你，别冲动。我东西可以给你，但你必须先放了小雪。东西给我，别冲动。老板。小雪，苏明，别追了！这是爷爷的盒子，我不能让苏明拿走。小雪，盒子是假的。假的？究竟是怎么回事？你听我说，我已经准备了一个以假乱真的盒子，把真的盒子换出来。尽快拿到苏老留下的东西。好。你都知道了，事关你的安危，我不能不重视。但是这个盒子放在你身边，恐怕会有些危险。要不然我们打开看看，里面究竟有什么吧？嗯。这、就是。打电话问问，查一下这个账户。什么？嗯，我知道了。怎么了，小雪？爷爷留下了上百亿的资产，都在这个账户里。上百亿？这是爷爷留给你的。有了这笔钱，就可以解决公司的危机。但是这把钥匙，可能才是危险。那怎么办，小雪？你相信我吗？嗯。其实我们的组织一直在寻找这把钥匙，我把它上交。但你放心，组织绝对不会拿这把钥匙去做坏事的
，东西已经拿到了，你什么时候过来取？好。你就是小明海，东西呢？小雪那边有危险，我需要申请组织的帮助。我会配合你。还有什么事儿？根据调查，当初杀害叶国昌的人，极有可能就是苏明。看来我猜的没错呀。你想干什么？苏明现在是一条极其重要的线索，你不能动他。难道我的兄弟？就该白白死掉吗？宁夕怎么来了？我现在不能见他。你先走。王丽，小左，那个那个人看着好面熟啊。谁啊？是我哥。哎呀，你认错人了。那个真是我哥。没有，刚刚坐我旁边的就是一个普普通通的老头。你想你哥想疯了？难道真的是我看错了？你怎么过来了？哎呀，我是给你送这个参赛证的。过两天你就要比赛了呀。这么快啊？啊。谢谢啊！我跟你说啊，你这次一定要加油，有很多行业大佬在关注，对你以后的发展有好处。保证完成任务。我你妈这设计比赛真是一年不如一年，什么嗷嗷嗷狗都能来。说的没错，要不然你怎么会出现在这里呢？<笑>王丽，我告诉你，别太得意。今天有我在这场比赛，你休想赢。叶成言，要不咱们打个赌吧？又打赌？行啊，这可是你说的。这次比赛你要是输了，我要你跪下来给我求饶。那要是我赢了呢？我做梦呢！你能赢？行，你要是赢了。我投五千万给你投资设计，一言为定。我的小宝贝儿，你是真他妈可爱呀、啊！这次你输定了，我要让全场看着你，跪下来给我求饶。你知道叶成言为什么敢跟你打赌吗？不知道，这个不重要，一切凭实力。难不成你对我没信心？不是你的问题，他赞助了这个比赛，而且还是评委之一。放心，不会让小人得逞的。比赛真的是相当激烈啊！两位选手目前打平，那究竟谁能获得最终的胜利呢？我们就看叶少这最后一票了。我这一票自然是要投给王烈。旁边的这位选手，王烈，你输了。谁说王烈输了？我这一票投给王烈。我你妈，你哪来的投票资格？就在比赛的刚刚，我也成为了赞助商，所以我也是。就算如此，那王烈也是跟这位选手平局。我们叶少输不起，五千万而已。我说了，这是平局。叶少，看来你全身上下只有嘴硬。那我就让你来输的心服口服吧。我旁边这个选手的作品其实是抄袭的。我你妈，你凭什么说他是抄袭的？我还说你是抄袭的呢。这个作品其实是我多年前的一个作品，当时我随手放在一本不知名的杂志上，没想到竟然被他拿来参赛。你们这对狗男女，我做鬼也不会放过你们。王丽，你要是管不住身下那玩意儿，干脆剁了。上次是干女儿，这次又是狗男女，你不嫌脏啊？谁不知道叶少家里一个，外面三个，怀里无数个，论起脏，谁脏得过你啊？要你管！狗男女，是你和刘圆圆吧？果然是做惯了姘头，看谁都像姘头。王丽，你得意不了多久了。就算我死，也要拉上你们两个垫背的、啊。小心，快走！小心！王烈，王烈，还学别人英雄救美呢？王烈
今天你们两个都得死。王烈，你没事吧？流了这么多血。我能撑一会儿。我死！给我死！我肖总，闪开！快快快，弄死他！啊，我给谁五百万？叶童言，你这是故意杀人，等着我的律师来告吧！我故意杀人怎么了？我告诉你，今天谁也别想离开这儿。实话跟你们讲，张刘也是我发起来。王烈他不是牛逼吗？今天就是他的死期。谁在装神弄鬼？出来！哥哥，哥哥，你过段时间都去哪里了？我跟爸爸妈妈都很担心你。抱歉，明雪，哥哥有日子在身，不能透露情节。我不管，我只要你安全。你你你你你干嘛？我可是叶家大少爷，你敢动我，我们叶家不会放过你的。你你你这故意杀人！你刚刚说了死无对证，就算我们把你杀了，也没人知道。哥哥，他刚刚还差点把我伤了，要不是王烈救我，我都见不到你了。故意杀人，欺负我妹妹，我就让你看看。我能有多？哎不，哎哎哎，大哥，大哥，哎大哥，大哥，把人带回去，严加处置。是，哎别别别，救你是吧？别别别，哎大哥大哥大哥，放了我吧，放了我吧，兄弟们，我我们叶家有的是钱啊，你们要什么给什么。王哥，饶我一命啊，饶我一命，是我错了，我答应给你五千万，不够我再加一一个亿，一个亿怎么样？放了我吧啊！我之前给了你那么多次机会，是你自己没有珍惜。你该为自己的行为付出代价了。求你了，求你了！就是你想怎么处置？你也该走啊，依法处置。哎哎，王哥，放了我吧！啊，放了我！王烈，王烈，时间过多，赶紧送医院。你终于醒了，嗯，有没有哪里难受啊？老婆，这几天辛苦了。王烈。啊，肖总。我看看王烈伤好点没。坐吧。喂。好，我马上来公司。我公司有点事儿，那个，我公司还有点事儿，得麻烦你照顾一下王烈了。你放心吧，等你回来。我先去忙公司的事儿了。去吧。麻烦了。快射！快射啊！我准射！你别乱动，提醒我，不然都吃不到奶。笨死了，你能不能射的准一些？这样弄得我好难受、啊。你们在干嘛？我们……你们这是……我们在打游戏啊！你要不要一起？行业老菜了，就只会玩射手。不不了，我先去打水了。哎，小雪。呢？又误会。都怪你。怪我啊！我先走了啊，你自己跟他解释。我我跟他解释。再见。吃醋了？才没有。还说没有？这小嘴儿都撅到天上去了。别生气了，玩个游戏而已嘛。老公亲一口。嗯。小叔叔，我来看。嗯、呃，你们继续，我明天再来。小西。王丽，敢耍我，我让你不得好。
行。可能会有些小动作，你注意点。好，我知道了，谢谢。给你选了个苹果，一会儿记得吃啊。谢谢老婆。我得去趟公司了，今天公司还有点事儿。老婆，我身体好的差不多了，一起去呗。不行，医生说了，你呀、啊、至少还要静养三天，不然老了会落下病根的。你别听那些庸医生瞎说，如果我真的落下病根，你可别嫌弃我。而且我身体行不行，你试一试不就知道了吗？试试吧，<笑>试试。别闹了，真拿你没办法。那一起去吧。好嘞，走吧。走啦。有人跟踪。啊？叶慧芳。嗯。你正常行驶。适当加速。小心！在车上等我。你的伤才刚好。没事，车门锁好。交出钥匙，我们可以考虑留你。钥匙我早就交给苏明了，他没有告诉你们吗？难不成你们几个是想私吞吗？你放屁！老大不可能骗我。再这样，兄弟们可就不客气了。哦，苏明是你们老大。还要套我话，压在我这。啊王烈呢？好了。嗯、马上给我查王烈身边那个丫头所有的信息。小西，上次是妈妈错了，你就原谅妈妈这一次好不好？让开，我现在已经和你没有关系了。你就原谅妈妈这一次吧。妈妈真的知道错了，你到底想怎么样啊？小西，你很久没有吃妈妈做的饭了吧？你跟妈妈回去，妈妈做顿饭给你吃，好不好？不用了，你和刘顺才好好过日子，以后不要再来打扰我就行。我跟刘顺才已经离婚了，妈妈现在只想好好补偿补偿你，你。你不想回家住也可以，你跟妈妈回家，妈妈做顿饭给你吃，好不好？啊、来，快进来。苏先生，人物可是带来了。钱呢？哎，哎呀，苏先生爽快！以后你有什么需求，尽管吩咐啊！<笑>不会有以后了，老死人才会说。苏明发现盒子是假的了，他早晚会发现的，不过我会尽快找到他的。这段时间千万不要一个人出门。嗯，啊、哦，你要和小西交代一声，让他注意安全。好，哦、是。小西，王烈，好久不见。怎么是你？小西呢？想要救人，就带着东西来郊区仓库。哎，记着啊，你一个人来。兄弟们可好久没开荤了啊！好啊，给我等着。小西有危险，我去救他。等我回来。注意安全啊！好
可惜了，我精心给你准备的礼物你没收到啊。不过呢，这个小美女也能逃过一劫。放了她，小西还是个孩子，有种冲我来！孩子，没爹的孩子多可怜呢、啊！啊，<笑>明明是你害死了他父亲，现在却来装好人啊！你在胡说什么？我胡说什么？我承认叶国昌是我杀的。可他也是因你而死呀，你才是他真正的杀父仇人。你放了他，我们一切好说。我要的东西呢？道貌岸然的东西，不仅害死跟你出生入死的兄弟，现在因为一把钥匙，连他女儿都不管不顾。好啊。我成全你，好，住手！我给你钥匙，把东西给我拿来。为了这把钥匙，不惜伤害自己的亲妹妹，这把钥匙真的有那么重要吗？你懂个屁！这把钥匙可以打开宝藏的大门，有了它，苏家算个什么东西？你别激动，只要你放了夜心。我就把钥匙给你，你没资格跟我。我不相信你，你放了叶希，我留下，就把这钥匙折断。啊！我答应你，不过你得把这个吃了。我吃。现在可以放人了吧？快走！叶西，你在这里有会分心的。走啊！钥匙就在这里，过来拿吧。身手好又怎么样？不还是要被我乖乖弄死？<咳>你到底给我吃了什么？放心，不是什么毒药，强力安眠药而已，就是让我折磨死你。你放心，你几次三番坏我好事儿，我不会那么容易让你死的。你说我是先卸你条胳膊呢？还是先挖你眼睛啊！哎呦，尽管动手、哦，还真不怕死啊！嗯，找死！老实点，王烈，你醒醒，王烈！说，到底给他吃了什么？有本事杀了我呀！我跟他一起死。想让我杀了你，别做这个梦，就等着跟我回去接受法律的制裁。你醒了，苏姐姐，小王叔叔醒了。嗯，醒了就好，醒了就好。都睡了几天了？你都昏睡三天了，可担心死我们了。三天了，挺好。我倒体验了一把妻女失级的感觉。胡说什么呢？我现在是妻贤女孝，就差一个儿子了。老婆，要不咱们……你干嘛、啊？那个，我突然想起来，我的单词还没背呢。是不是走了？嗯。
有新任务。你今后有什么打算？我暂时不准备回去了。这里有我要保护的人，我已经申请离队了。不过你放心，组织如果有需要的话，我随时会对你。哎，我来了，路上堵车还好赶上啊。哎，哥。你就不能不走吗？哥哥有任务在身，必须乖。以后哥哥会经常和你联系的。行了，弄得跟生离死别似的。呸呸呸！说什么呢？什么呀？你的财神爷，在这次设计比赛当中呢，你的作品被一个科技公司大佬看中，准备给你投资一个亿，用于产品开发。那是好事啊。什么时候有时间方便见面？明天早上八点钟，在我的公司楼下来接我。好。哎呀，撞到人了！哎呦，好痛啊！我腿断了。哎呦，我腿断了。那你说呢？我站都站不起来了，能不严重吗？哎呦，我腿断了！哎呦，我腿断了，腿断了。我不去医院，你给我赔钱。哎呀，腿断了，腿断了，疼死我了，疼死我了！哈哈。这里有五千的现金，你先拿着。才五千，最起码五万，我腿断了。哎、我只有五千的现金了。哎呦，大家快来看看呀！哎呀，撞到人了！哎呀，又疼死我了，腿断了。哎、看起来的确挺严重啊。啊。<笑>你今天幸亏遇见了我，我学过几招接骨术，我来帮你接回去啊！不,不用了，不用了。突然之间，感觉好好多了。<笑>真好了，这还没接呢。<笑>那这钱就得拿过来吧。我警告你，刘顺已经死了，跟在叶七的面子上，以前的事情不再跟你追究。如果你再出来丢人现眼，影响了叶夕，一定不会让你好过，知道了吗？滚！谢谢你啊，有机会我请你吃个饭。客气什么？举手之劳。张总，是你。这位啊，就是科技公司的张总。张总，这位就是王烈。您投资的项目啊，就是出自他手。说吧。好。这个是项目书，您看一下。不用了，我信得过他。咱们签完合同啊，我就安排人转账了。来。好，谢谢。谢谢。来，王烈，我们敬张总一个。好。张总啊。这个项目呢，绝对是稳赚不赔，我们一定啊不会辜负你对我们的信任。能不能赚钱呀、啊，倒是其次。不过这个项目要是完成了，倒是能帮我解决一个大麻烦。张总是有什么烦心事吗？您不妨说出来，我们都是可以帮你解决的。哎，我记得你这个项目里是能在车上安装反追踪和防御的能力，对吧？是啊，难不成张总是遇到什么危险了？嗯我呀，最近也不知道得罪谁了，招来了几批杀手，神出鬼没的，还杀了我不少保镖。我整日啊是提心吊胆的，我还真以为我昨天撞了人呢。张总，您要是信得过我的话，这件事我能帮你解决。你要是能帮我解决这个麻烦，我对项目再追加一个亿的投资。嗯，哦，那就这么地了，合作愉快，合作愉快。这样，小磊，有点事儿。项目的事儿呢，得安排人下去。放心吧，小总，后边的工作我一定会大力推进的。希望我们合作愉快。那就这样，张总，今天我送你回家。不用了，这都不好意思。张总，你就听他的，这路上啊，说不定还能帮你处理几只老鼠呢。好，好，注意安全啊！有人跟踪。
，别担心，我来解决。这能行吗？张总，您在车里等着我，把门锁好。好。给你，让你上赶着送死。谁上赶着送死还不一定呢。找死！哎，等等，咱们商量一下。如果你告诉我是谁指派你们来的，兴许我可以放了你。大姨，等你下一次再问吧。上！啊啊啊啊啊啊我再问一遍，是谁指使你们来的？求求你，别杀我们！先说者不杀，我们也只是拿下半句。说，是谁？是。到底是谁要杀我？我到底是谁要杀我？算是半个老熟人吧。熟人，我去会会。走吧。嘿嘿嘿嘿，来一个，来。我，我他妈是谁呀、啊？我，你怎么来了？我最近可没有得罪过你啊。你是没有得罪过我，但你得罪的另有其人。他，他怎么来了？你刚因为偷工减料被别人解约了，这么快就把别人忘了？我，我这不是我，我这不是，还跑不跑？不跑了，不跑了，我一定不跑了。那就老实交代。我交代，我交代。我交代，只要你不杀了我，坐。说吧。事情是这样的，因为公司解约，我们公司损失惨重，我就想雇人去杀张总。我就想，弯刀一点义的时候，我就可以出手救张总。这样没准就能。你还真是打着一出好算盘呀！嗯，<笑>你看我这么老实交代的份上，你看你能不能？小人行事，都怪我一时鬼迷心窍啊啊！车里的，不要杀我！糟了，这种人不值得我们浪费时间。哎，张总，我再也不敢了！张总，我再也不敢了！饶了我，饶了我，饶了我！张总，你帮了我一个大忙，想吃点什么？我请。那我就不客气了。走，这是之前答应过你的两个亿的投资。谢谢张总的信任，那我就不打扰您了。合作愉快，愉快不好意思，稍微等我一下，我去下洗手间。哎，好。王林，你干什么？他是我客户。以后离这种混蛋给我远一点。王总，对不起，我替他向您道歉。对不起，对不起。哪里来的？让他滚远点。该滚的是你吧？刚才做了什么心知肚明？哎，好。我告诉你，你不要这样的人，我可以告你诽谤的。那我们要不要去看看监控，看看你如何告我诽谤？我不跟你办件事，想走是吧？你干什么？哎，告诉你，再打我老婆主意，我见你一次打你一次，滚！
。老婆，客户没了，我们可以再找你。这样我很担心你啊。这是奖励。没事就好，跟我回家。你怎么会出现在这儿？老公，你太棒了！所以以后有什么事情，记得跟我商量，不要憋在心里，啊？要不然明天上午去养老院看看爸。好啊，老婆，你真好。走，回家。爸，我们。爸呢？爸，您这是去哪儿了？把我们都担心死了。嗨，我就是去外面晒晒太阳。跟谁啊？听王老头说，你们过来看我了，这不就赶紧赶过来了吗？爸，您坐。哎，好嘞。爸啊，要不然你搬过来和我们一起住吧。啊，搬过来？不用，我这挺好的呀。爸，你只有搬过来，我们才能安心啊！你是没看见刚才王烈有多担心你？是啊，爸。爸，你就安心的搬过来，跟我们一起住，好不好？好。爸，那我去给你办出院手续。嗯，行。爸，走，回家。爸，你早点休息啊！好。谁呀、啊？您怎么来了？我来找我儿子。你们把他藏到哪儿去了？你要是不把他交出来，我我就死给你们看！姑姑，你别闹了。爸。好嘛，你个王烈，你自己吃软饭也就算了，还拉着你爹一起吃，哼，我今天算是开眼了我。我爸是我接过来的，我孝顺公婆，天经地义，你凭什么说三道四？你，你这是被人卖了，还帮人数钱呢。要不是我们苏家，他们早就喝西北风去了。哼，你自己看。你自己看看，以王烈的能力，根本不需要我们苏家。嗯，不行，这钱必须分我们一半。你在胡说八道什么啊？这是我们应得的。王烈这些日子吃我们苏家，喝我们苏家，这没准儿都是别人摊在我们苏家的面上给我们的。说够了没有？说够了，你给我滚！你对我说什么？这就是你对长辈说的话吗？你简直是大逆不道！<笑>就是因为我儿子不在，你们就这样欺负我？不行，你们今天必须把我儿子交出来！既然你非要找你儿子，我今天就告诉你，你儿子犯了罪，已经依法处置了。不可能！是你把他杀了，我跟你没完！苏明，苏明，苏明谋害老爷子，证据确凿，你还要狡辩到什么时候？你这个白眼狼，你不仅害了我儿子，你还污蔑他，我跟你没完！你儿子做了什么？你心知肚明，别演戏了好吗？你你胡说！你敢承认？不是你亲眼看到苏明逼死爷爷的吗？你们到底对爷爷做了什么啊？你到底做了什么？你说呀，你说呀，小雪儿。苏明对他犯下的罪行，供认不讳，就是他们干的。爷爷生前对你们那么好，你们还有没有良心？苏雪，我以苏家掌权人的身份宣布，从今天起，你跟苏家再也没有任何关系。
，也不得带走苏家的一分一毫。小雪儿啊，你不能这么对我，我是你滚蛋，滚！你让我以后该怎么活啊？不仅如此，我还要收回你手中的所有财产。因为你们不配，滚！没事了，没事了。啊啊啊啊啊既然你不知悔改，那就跟你的宝贝儿子作伴了。来苏家别墅一趟，把苏兰带走。小西晚上想吃点什么？行，那一会儿我去给你买菜。小西，小西，小西，是妈妈呀！我没有妈妈，你这种人不配。小西，妈妈知道错了，可是妈妈也没有办法。我没有收入，没有工作，只能靠他留生残养活。如果不听他的话，会被他打死的。那也是你自作自受。小西，你就原谅妈妈吧。妈妈现在。只想好好的跟你一起生活，好不好呀？不。我在小王叔叔这里过得挺好的，才不要和你一起。别理他，走吧。小心，小心，小心。那能不能把你爸留下来的钱让妈来保管呢？你真有脸提？妈也是没有办法，妈没有收入，没有来源，我活不下去呀。原来你要我抚养全是假，<笑>想要我爸的钱才是真的吧？你休想！等一下，小七，我同意了。不过我有个条件。什么条件？你把叶国昌名下的房产改成小西的名字，我就同意把他的遗产和抚养权都给你，怎么样？没问题，我同意。你给滚了，走。这个房子本身就是你的，回家。哎，现在房子也过户了，叶国昌的遗产呢？王女士恐怕要让你失望了。其实叶国昌没有遗产，他只是交代让我照顾小西罢了。不可能，你竟然骗我！不相信的话，你可以现在打个电话给刀锋组织问一下。打就打。啊，你好，我是叶国昌的家属，我我想问一下。其实本身房子就应该属于小西的，现在名正言顺。不可能，怎么会这样？怎么样，抚养权还要吗？你还我房子！你还我房子！还我房子！罪有应得。走，还我房子！还我房子！来，干杯！祝大家一切顺利。哎，小雪，你管管你老公啊！哎呀，碰碰碰，大功臣怎么能不碰呢？来，干！哎，你别说，这次项目真的太顺利了，没想到这么快就盈利了。那个张老板一直在我面前哎，夸你哦，误打误撞嘛。我没想到这玩意儿这么有市场。你有谦虚啊？有句话叫什么来着？运气也是实力的一部分。好话都让你说尽了。还是小老板会说话呀。既然尘埃落定，你们两个人准备什么时候要个孩子啊？说什么呢？怎么你们没准备要啊？不会是你不行吧？谁说我不行啊？我强壮的很啊！组织有重要任务，要求你即刻归队。是。
，等我回来。走吧。嗯